点痰，不许哭，快点痰。不许哭，快点谈。妈妈，我不想谈，谈，谈想出去玩。谈不完不准出去玩，不准吃饭，不准回家，听到了没有？快谈。好好谈，我打你小手手了啊。他比我练气，可我不想练，我讨厌当气。好了，别不开心了，眼睛红了就不好看了。豆豆，你带我走吧。好啊，我们走。哎、啊，我们去哪里啊？去琴房。原来我讨厌的不是当气，是妈妈。做梦。收下嘛，这歌是我千难万选选出来的。哎呀，我不要！你要不收下，我不给你了。你你怎么这么幼稚啊？对呀、啊，这是能随便送人的吗？这得送给我俩女朋友。你是我最重要的女性朋友，这不一样吗？你快收下，快收下吧，你快收下好不好？如果那个人答应的话，我就同意。行程都安排到下周一了，就是的，就是的。哎，你说这帮小孩子啊，真心都整不明白，以后能做些什么啊？是，傻不傻？听得明白就瞎跑。哎，好像是我们女儿吧？
这么晚了，我再去找找吧。你老老实实待着吧，你去哪里找啊？这么大人了，他应该自己会打车回来的。就是就是，应该没事。这以前每次走丢了，都自己能回来的，放心吧。啊，是啊。你们心怎么那么大呀？你这可是秋阴镇，他人生地不熟的，那万一遇到坏人怎么办？遇到危险怎么办？遇到死亡变态怎么办呢？对不起，叔叔阿姨，都怪我，怪我没有好好看着他，再怎么闹也不该抢他包啊，钱和手机都在里面，这不行，咱们报警吧。呃，小尤啊，报警不至于啊。对呀，再等等啊，再等等，啊，走走走。之间哪有什么纯洁的友谊呀、啊？肯定有猫腻。有什么猫腻？有猫腻不早公开了，还用等现在？不过我倒是觉得他俩挺合适的。你看啊，男的弹钢琴，女的拉大提琴，琴瑟和鸣，情意相。我把你逼这个理由的时候就是……你们在说什么呀？啊？没没什么，没什么。阿姨，阿姨头疼。那个，那个，你你们两个先聊那个。他回来之后跟我说一声啊，我先回屋躺会儿。叔叔，阿姨没事吧？没事儿，这心疼女儿嘛，当妈的都这样，放心吧，没事。肯定是。我早就说过，什么庆功宴、发布会，习松是不可能参加的，啊！你别着急，记者那边你去沟通一下，好吧？主办方我去处理，就这样。梁哥，苏黎，这是你在哪买的？好丑啊，好像你生气的样子。你看。就是现在，一模一样。哎，这是你给我买的，这是送给你了，是别人送我的，我就是给你看看而已。你笑什么？笑你幼稚啊！你的粉丝肯定不敢相信，你竟然还有这样一幕。那是因为你幼稚，所以看谁都幼稚。真的吗？你也觉得我幼稚啊？幼稚有什么值得开心的？每个人都有很多面。但只有喜欢的人，才能看到他幼稚的一面。走吧，时间不早了。谢谢你啊！这次是我过得最开心的一次生日，也是我收到过最开心的一次生日。因为这份礼物不花钱，谁叫我抠呢
。那希望以后你都对别人大方点，只对我一个人抠。嗯。那我回家啦。哦。明天见。谢谢。回来了，西松，你回来了。嗯，怎么了？没什么，就是太久没见了，想你们了呗。哦，就是那个大提琴比赛，刚出结果，第二名。嗯，本来以为是回来报喜的，结果没想到，我我都没脸见你了。几点了？十二点多了，你怎么睡在这儿啊？哎呀，又被我妈赶出来了。瞎说，他干什么？不为了在这儿等你吗？哦，你大活人怎么还能走丢了呢？我路上遇到个熟人，嗯，对不起啊，爸，让你担心了。啊，没事没事，回来就好啊。上床睡觉吧，啊！嗯。哎，对了，给小优打个电话，这孩子在这等你一晚上，死活要报警，好不容易才劝走。啊，哦，我知道了，老爸晚安。生日快乐啊，晚安。不行不行，清醒一点，不能这么没出息。不就一个吻吗？可是，这可是我的初吻啊！我的初吻竟然给了席颂。天哪，为什么呢？是因为我怪他没带生日礼物吗？还是因为他也喜欢我？喂，陆易瑶，我现在已经到家了，你也赶紧回去吧，早点睡啊，拜拜。
是送米多吧？我听梁哥提起过你啊。啊，呃，不好意思，我刚刚鞋带松了。你是苏黎，哦，忘了自我介绍了。我是，我知道，你跟习宋是好朋友，从小一块长大的，而且两个人都是学音乐的，大家都说你们是金童玉女。看来习宋没少对你说我坏话。啊、哦，没有，我都是在网上看到的，他从来没有提过你。哦，习宋那个人就是这样的，整天脑子里只有他的钢琴，其他事也不关心。哦、oh, ，对了，我听梁哥说，他前段时间失眠特别严重，只顾弹琴，没吵到你吧？嗯，没有，我都睡挺好的。那就好，到时候什么打扰到你的地方，我带他向你道歉。现在我回来了，以后就不会了。外边有点冷，我先进屋了。你也别站着了，赶紧进去吧，小心着凉啊。晚安。啊、oh, ，晚安。说好的庆功宴呢？跟谁说好了？我答应了吗？还有，明天明明就是商场开幕式，我什么时候说过可以借商业活动？我也不知道啊。哎，算了算了，推了就推了，是他们我一个在线。苏黎什么时候回来的？晚上九点多，回来以后状态一直不好，提到比赛就哭。哎，不过也巧了，你说以苏黎这水平，怎么可能输掉比赛呢？天底下没有理所当然的事，他的心态一直不好，一到比赛就容易失误。所以啊，你好好劝劝他，也只有你能劝得动他。还有啊，最近就别让那个苏米多过来了，毕竟苏黎也在。他来不来跟苏黎有什么关系？当然有关系啦！哎，苏黎对你什么意思？你不会不知道吧？你想多了，不是我想多了，是你想的太简单了。算了算了，跟你这个木头啊，你说不清楚。哎，总之一句话，人家是来找你雪中送炭的，你可千万别火上浇油啊！你们聊什么呢？哎，苏黎，聊什么呢？你们又吵架了？没有，就说点工作上的事儿，谁敢跟他吵啊？哦，对了，要比赛了，给他安排少一点工作，让他专心备赛吧。放心吧，有你在，就十个胆子我也不敢。时间不早了，赶紧去休息吧。哦，对了，我刚才在阳台看见隔壁那个女孩了。你们什么表情啊？真拿人家当定时炸弹了？我觉得女孩挺好的，没你们说那么可怕。哦哦，哈哈哈哈我也觉得。啊，那个时间不早了，那我就先撤了啊，你们早点休息啊。哦，对了，明天别忘了过来吃饭。啊，你亲自下厨，我一定准时到。再见啊。哎呀。时间不早了，你也去睡吧。西宋，我先去洗个热水澡，然后好好睡一觉，什么都别想，任何事等睡醒了再说。也好，反正我们有的是时间。晚安。晚安。好嘞，好嘞。
。哎呀，我知道，我们都是老老朋友了，对不对？在习宋真没时间，好吧？行行行，好嘞好嘞，就这样啊。为什么不回家？还是说，这里就是他的家？难道习宋今晚赶回来不是为了我，是为了苏黎？所以，刚刚那个我，真的只是礼物而已。太心急了吧！生日一过完梦就醒了，我还没来得及睡呢。为什么会这么安静？弹琴吧。别睡觉了，嗯、啊，起来弹琴吧。